Ich bin Sebastian Busch, ich bin 37 Jahre alt und habe von 2007 bis 2012 Medieninformatik an der TH Köln studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master. Und ich möchte dir heute gerne erzählen, was ich beruflich momentan mache und inwiefern mir das Studium dabei geholfen hat. Viel Spaß! Der Name meines derzeitigen Jobs ist User Experience Conceptor. User Experience steht hier für das Nutzungserlebnis eines Menschen bezogen auf ein digitales Produkt. Der Jobtitel ist aber eigentlich nur ein austauschbarer Begriff für Menschen, die versuchen, die, die Mensch- oder Nutzerperspektive in den Softwareentwicklungsprozess zu verankern. Ich war in meinem Berufsleben auch schon UX-Manager, ich war UX-Architekt, UX-Designer, Product-Designer. Im Wesentlichen drehen sich aber alle Titel um dieselbe Tätigkeit. Wir UXler versuchen bei unserer Arbeit, die Perspektive der Nutzer einzunehmen, um sinnstiftende, frustfreie und intuitiv zu nutzende digitale Produkte zu erschaffen. Und im Idealfall merkt ein Nutzer gar nicht, dass ein UXler irgendwie beteiligt war. Ähm, unser Wunsch wäre schon, dass ein, ein Nutzer nach der Nutzung eines Produktes einfach sagt, wow, das, das habe ich gut gemacht, das, das ging mir einfach von der Hand. Egal, ob es jetzt ähm, sich um den Abschluss einer Online-Versicherung handelt oder ob ähm, eine, eine Banküberweisung gut geklappt hat. Überall sind wir UXler grundsätzlich beteiligt oder sagen wir mal UX-denkende Menschen. Und ähm, ja, das ist letztendlich den Erfolg, den wir herbeiführen wollen. Wir wollen das Nutzer einfach und intuitiv ihre Aufgaben in der digitalen Welt erledigen können. Ich arbeite dabei für ein Dienstleistungsunternehmen, ein Beratungsunternehmen namens UXI, das sowohl in Düsseldorf als auch Berlin als auch Frankfurt und München seine Standorte hat. Wir sind ein Beratungsunternehmen und helfen eigentlich in den unterschiedlichsten Branchen. Erstens, andere Firmen bei der Erarbeitung und Entwicklung digitaler Produkte mit eben Nutzerfokus äh, zu unterstützen. Und zweitens, ähm, sich auch im Aufbau befindender UX-Abteilungen anderer Firmen zu beraten und zu schulen. Mein letztes größeres Projekt, an dem ich gearbeitet habe, war für ein Versicherungsunternehmen. Und für das Versicherungsunternehmen haben wir mal keine Versicherung gemacht, sondern ein Handwerkervermittlungsportal. Und zwar sollten damit Kunden und Versicherungskunden ähm, Handwerker finden, so sie dann welche benötigen. Und die Arbeit, die ich da gemacht habe, ähm, bestand grundsätzlich aus ähm, UX Research. Das heißt, der Phase eigentlich vor der Softwareentwicklung. Das heißt, wir haben ganz viele ähm, Handwerker interviewt, haben geguckt, wie sie gern solch eine Plattform benutzen würden. Ähm, wir haben Hauseigentümer interviewt, ähm, die Renovierungsvorhaben dort einstellen sollten und haben daran entlang an den Erkenntnissen, die wir da gesammelt haben, Prototypen entwickelt, die wir wiederum mit beiden Zielgruppen getestet haben. Und darüber hinaus haben wir natürlich den weiteren Verlauf der Entwicklung dieser, dieser Plattform unterstützt und immer wieder die, die Nutzerperspektive abgefragt und die in den Softwareentwicklungsprozess haben äh, einfließen lassen. Und es äh, war ein total spannendes Projekt. Ja, Spaß an meinem Job macht mir eigentlich das Eintauchen in verschiedene Kontexte. Ähm, es gibt immer wieder was Neues zu lernen. Ähm, Beispiel, zum Beispiel das eben mit den Handwerkern. Das war ein eigener Kosmos, wo man mal eintauchen konnte und gucken konnte, ah, wie viel ticken Handwerker wirklich, was ist ihnen wichtig. Ähm, und so gibt es immer wieder neue Bereiche, die man kennenlernt. Ich bin ein sehr wissbegieriger Typ und das gefällt mir an dem Job einfach, dass ich ähm, da verschiedene, in verschiedene Kontexte schnuppern darf und, und merke, wie funktionieren diese, wie funktionieren diese, diese Welten für sich abgeschlossen und wie kann ich diese Welten unterstützen und wie kann ich die Nutzer in diesen Welten unterstützen. Also grundsätzlich hat mich das Studium erstmal überhaupt auf den Bereich User Experience äh, bzw. Mensch-Computer-Interaktion aufmerksam gemacht. Ich wusste vorher gar nicht, dass es existiert und äh, deswegen bin ich über das Studium erst überhaupt in dieses Thema reingeschlittert, konnte aber entsprechend auch im Studium der Medieninformatik äh, Schwerpunkte setzen in dem Bereich. 
Um, und darüber hinaus habe ich natürlich noch viele andere Sachen gelernt. Das Studium ist grundsätzlich sehr breit angelegt. Um, ich habe Programmieren gelernt oder vertiefend gelernt. Um, habe darüber hinaus was über Animation, Filmgestaltung gelernt. Und es sind alles Sachen, die ich immer wieder im Alltag brauchen kann, die mir weiterhelfen. Und grundsätzlich hat mir das Studium geholfen. Das ist natürlich ein Informatikstudium, mich mit der technischen, mit dem technischen Unterbau der, der Softwareentwicklung zu beschäftigen. Und das hilft jetzt im Alltag, auch wenn ich nicht mehr wirklich viel programmiere, hilft es mich dennoch, mit den Entwicklungen entsprechend sinnvoll austauschen zu können und auch die, die Sichtweise der Entwickler verstehen zu können. Also die markanteste Erinnerung gibt es eigentlich gar nicht, wenn ich so zurückdenke, ähm, so an das, an das Grundgefühl. Ähm, das war einfach ein toller Zusammenhalt ähm, zwischen den Studierenden, zwischen meinen Kommilitonen, aber auch ähm, zu den Professoren selbst. Ähm, die Professoren haben für ihre Themen gebrannt ähm, und, und man konnte sich mit ihnen wirklich gut auseinandersetzen und konnte auch, auch nach den Vorlesungen nochmal auf sie zugehen. Und ähm, das habe ich, hab ich sehr genossen. Also insgesamt ähm, war es wirklich ein sehr, sehr familiäres Umfeld, in dem man sich gut, gut entwickeln konnte. Und das, das ist wirklich so das Markanteste, was mir noch in Erinnerung ist. Und zumindest sind die, die meisten Professoren von damals sind, sind auch jetzt noch da. Und ähm, ich hoffe mal, es ist so geblieben. Das Studium der Medieninformatik an der TH Köln ist auf jeden Fall ein Weg, den man einschlagen kann, wenn einen das Thema User Experience bzw. Mensch-Computer-Interaktion interessiert. Ich kann es nur empfehlen und falls du dich auch für den Weg entscheidest, wünsche ich dir viel Spaß dabei.